மெக்கானிக் இளங்கோமணி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலாக எந்த வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இது ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ரு ப்ரோ வண்டி இந்த வண்டியில் வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வண்டி வந்து நல்லா தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கடைசியாக வந்து ஆயில் மாற்றும் போது ஆயில் லெவல் வந்து இரநூறு எம்எல் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் ஊற்றுறோம்னா நமக்கு வந்து சைனஸ்லேருந்து ஆயிலாக புகையாக வர தள்ளுதுனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் இப்போ இந்த வண்டியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்ன பொருள் மாத்துவோம் அந்த பிஸ்டன் பரல் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து போனிங் பண்ணி போடுறதா அப்படி இல்லாட்டினா புதுசு போடுறதா அது போக வந்து இப்படி புக தள்ளிச்சுன்னா வால்வு வால்வு அடிச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி மாற்ற போறோம் இந்த வண்டியை வந்து டோட்டலாக ஆஃப் இன்ஜின் வளர்ந்து நான் வந்து எப்படி வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வீடியோக்குள்ள வாங்க இந்த வண்டி வந்து நம்ம வந்து எப்படி வேலை பார்ப்போங்கிறது வந்து பார்க்கணும் வந்து நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து சைனஸரை முத இந்த வண்டியில் வந்து கழட்டிக்கிறோம் சைனஸரை கழட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பம்பர் இந்த பம்பரையும் கழட்டிடணும் அந்த சைடு வந்து இன்ஜின் ஆயிலை கழட்டி விட்டு டைமிங் செயின் டென்ஷனர் அந்த போல்டு பதினாலாம் நம்பர் போல்டு அதையும் கழட்டிடுவோம் கழட்டிட்டு இந்த கார் விட்டு பிளாஞ்சி இந்த இடத்துல கார் விட்டு பிளாஞ்சில் எயிட்டம் போல்ட் இருக்கும் இதை ரொம்ப கவனமாக கழட்டணும் க இந்த போல்ட்டை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வால்வு நட்டு வண்டியில் வச்ச மாதிரியே இந்த வால்வு நட்டை ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதை கெட்ட வந்து கழட்டிட்டு இந்த வால்வு நட்டை கழட்டினா கலட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஃபார்க்குலக்கு எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து கலட்டுவோம் நம்ம வந்து இந்த சைனஸ்வர் போல்ட் ரெண்டையும் கழட்டிக்கிறோம் நம்ம இந்த சைனஸ்வர் போல்ட் வந்து எல்லா வண்டிக்கும் பார்க்கும்போது நமக்கு பத்தாம் நம்பர் தான் வரும் ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து வேற்கனே வந்து இந்த சைனஸரை கழட்டி மாட்டிருப்பாங்களா இல்லாட்டி ஆஃப் இன்ஜின் வேலை வேற்கனே பார்த்தாங்களான்னு தெரியல ஆனால் ரெண்டு சைடு வந்து எயிட்டம் போல்டு போட்டிருக்காங்க அதை ரொம்ப கவனமாக இந்த மாதிரி எட்டு டீயே இல்லாட்டி எட்டு பிட்டு அதை வச்சு தான் கலட்டணும் ஏன்னா அந்த போல்டு கலட்டும் போதே நமக்கு தெரியும் ரொம்பையும் துரு பிடிச்சிருக்கு வேறு ஃபேனரை போட்டு மா கலட்டினோம்னா நமக்கு ஸ்லீப் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த போல்டோனால் கலட்ட ரொம்ப சிரமமாகிடும் அப்படிங்கிறப்ப லேத்தில் கொடுத்து இந்த கெட்டுனா ஹீட் பண்ணி இந்த போல்ட்டை கலட்டக்குள்ளேயும் நமக்கு கெட்டு வந்து ஒவ்வொரு நேரம் வந்து ஆகாமல் போயிடும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இந்த போல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கலட்டுவோம் கலட்டியாச்சு அந்த சைடு லூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் அதே மாதிரி கவனமாக லூஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு சைடு வந்து ஃப்ரீயாக லூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பின்னாடி வந்து இந்த இடத்துல வந்து பதிமூணாம் நம்பர் போல்ட் வரும் இந்த பதிமூணாம் நம்பர் போல்ட்டை கழட்டி சைனஸர் வந்து நம்ம கழட்டுவோம் நம்ம வந்து இந்த பன்னெண்டாம் நம்பர் நட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரிங்ஸ்ட்டை வந்து கவனமாக கழட்டிக்கிடுவோம் பின்னாடி வந்து நட்டு வந்து சுத்தம் அந்த நட்டை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து கலட்டணும் நம்ம வந்து சைனஸில் வந்து துண்டாக கழட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பம்பர் பம்பரை வந்து நம்ம வந்து கலட்டுவோம் பன்னெண்டாம் நம்பர் ரிங்ஸை போட்டு ரொம்ப கவனமாக லூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த போல்டு கலட்டுறதுக்கு ரொம்பவும் சிரமமாக இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு போல்டு மேலே ரெண்டு போல்டு நாலு போல்டு வரும் இதையும் வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு போல்டையும் கழட்டி பம்பரை வந்து துண்டாக கழட்டிடுவோம் நம்ம வந்து ஆயில் போல்ட்டை வந்து கழட்டிக்கிடுவோம் இப்போ ஆயில் வந்து ரொம்ப கவனமாக பதினேழு ரிங்ஸை வச்சு லூஸ் பண்ணணும் ஆயிலை கழட்டி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் போல்ட்டை கழட்டணும்னா ஆயில் போல்ட்டில் இந்த வாசர் வந்து ரொம்ப நஞ்சு போயிருக்கு நம்ம ஆயில் போல்ட்டு ரெண்டாவது வந்து மாட்டும் போது ஆயில் வாசர் ஒன்று வாங்கி மாட்டிடுவோம் நம்ம வந்து ஃபார் பிளக்கை இந்த மாதிரி வந்து பதினாறு ரிங்ஸை வச்சு கூட நம்ம ரொம்ப கவனமாக கழட்டிக்கலாம் பதினாறு ரிங்ஸை வச்சு ஃபார் பிளக்கை கழட்டிடுவோம் நம்ம வந்து புது ஃபார் பிளக்கு மாட்டும் போது நம்ம எப்படி மாட்டணும் அதில் வந்து புது ஃபார் பிளக்கை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொசீஜராக மாட்டணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோலேயே வந்து நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களே இப்போ வந்து ஃபார் பிளக் வந்து நம்ம வந்து கல்ட்டியாச்சு ஃபார் பிளக் கலட்டணும்னா ஃபார் பிளக் வந்து ரொம்பவும் ஆயிலாக அடித்து ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது இப்போ ஃபார் பிளக் வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக நமக்கு வந்து என்ன ப்ராண்டு வாங்கி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோலேயே வந்து பார்ப்போம் அது போக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து இந்த வால்வு நட்டு இந்த வால்வு நட்டை வந்து ரொம்பவும் கவனமாக லூஸ் பண்ணணும் பதினாறு பதினேழு ரிங்ஸை வச்சு இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு 
ரொம்ப கவனமாக லூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது அலுமினியம் நட்டுனால ஸ்லீப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து வெற்றுமுட்டை வெட்டி கலட்டுவோம் வெற்றுமுட்டை வெட்டி கலட்டும் போது இந்த வாலு டோர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் புதுசு போடுற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம வெற்றுமுட்டை கவனமாக வெட்டிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த வாலு டோர் மட்டும்தான் டேமேஜ் ஆகும் கொஞ்சம் கவனம் இல்லாமல் வெட்டிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த கெட்டில் உள்ள இடம் இந்த இடம் வந்து உடஞ்சிரும் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வண்டியில் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு அதனால் இந்த வாலு நட்டை கலட்டும் போது ரொம்பவும் கவனமாக கலட்டணும் இந்த கீழே உள்ள போல்டு இதே வந்து பதினாறாம் நம்பர் ரொம்பையும் கவனமாக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வாழ் நட்டு ஒரு வண்டியை கழட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பத்தாம் நம்பர் இந்த இந்த இடத்துல வந்து பத்தாம் நம்பர் போல்டு இருக்கும் இந்த போல்டை கழட்டோம்னா அந்த சைடு வந்து டைமிங் செயினு டைமிங் செயினோட டோர் அந்த டோரை வந்து கழட்டும் இது பத்து டீட்டை வந்து ரொம்பவும் கவனமாக கழட்டணும் நம்ம பத்து டீட்டை கழட்டிக்கிறோம் கழட்டணும்னா இந்த போல்டு வந்து ரொம்பவே நீளமாக வரும் இந்த போல்டை கழட்டியாச்சு இந்த போல்டை கழட்டும் போது இந்த சைடு வந்து ஒரு அலுமினிய வாசர் இருக்கும் அது கவனமாக இருக்கா என்னென்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த வாசர் இல்லாமல் மாட்டினோம்னா நமக்கு வந்து இந்த வாழ்வு கெட்டில் வந்து ஆயில் லீக் ரொம்ப ஆகும் அதனால் வந்து இதையும் கவனமாக கழட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து இந்த கார் ஓட்டு பிளான்ஜி போல்டு அதை வந்து எட்டு ரிங்ஸை வச்சு ரொம்ப கவனமாக லூஸ் பண்ணணும் இது ஸ்லீப் ஆகிடக்கூடாது நம்ம அந்த பிளான்ஜி போர்டு போடும் போது இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேலே உள்ள கார் ஓட்டு போல்டு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல ரெண்டு எயிட்டம் போல்டு இருக்கும் இந்த போல்டு இந்த ரெண்டு போல்டையும் வந்து இந்த எயிட்டம் போல்டு அதே மாதிரி அந்த சைடு எயிட்டம் போல்டு கழட்டி இந்த கார் ஓட்டு மட்டும் துண்டாக கழட்டிடுவோம் கார் ஓட்டும் ரொம்பவும் டஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கார் ஓட்டுனா வந்து நம்ம எத்தனை ஆயிரம் கிலோ கொடுத்தா கழட்டி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த வீடியோலே வந்து நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வந்து இந்த சைடு டைமிங் செயின் வீடு அதை வந்து இந்த மாதிரி வந்து எட்டு டீட்டை புசீசராக வச்சு இந்த சைடு லைட்டாக தட்டுனோம்னா கரெக்டாக கலந்துடும் இந்த மாதிரி வந்து எட்டு டீ வந்து கொஞ்சம் <laughs> பதினாலாம் நம்பர் போல்டு பார்த்து கரெக்டாக லூஸ் பண்ணணும் கரெக்டம் போது கரெக்டாக இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரீங்கி ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரீங்கி இந்த புஸ்ஸு புஸ்ராடு டைமிங் செயினு புஸ்ராடு இதையும் வந்து கழட்டிக்கிடுவோம் நம்ம இந்த போல்டை கழட்டோன்னே அதில் வந்து ஒரு வாசர் ஒன்று இருக்கும் அதையும் கவனமாக எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஏட்டம் போல்டையும் கழட்டியாச்சு டைமிங் வீலுக்குரிய ஏட்டம் போல்டு இப்போ டைமிங் வீல் வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எம்பி எடுத்து செயின் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கழட்டி விட்டுக்கணும் இப்போ செயினை வந்து கழட்டியாச்சு டைமிங் வீலையும் கழட்டியாச்சு இப்போ இந்த எலிக்கி இந்த எலிக்கி போல்டு இதை ரொம்பவும் கவனமாக லூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்லீப் ஆகிடக்கூடாது அஞ்சாம் நம்பர் எலிக்கி டீ மாதிரி வச்சு நம்ம கழட்டிக்கிடுவோம் இந்த போல்டையும் நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பொல்யூஷன் டீப்பு இந்த டீப் வந்து அடியில் வந்து போல்டு ஐட்டம் போல்டு இருக்கும் அதை எட்டாம் நம்பர் டீயை போட்டு ரொம்பவும் கவனமாக லூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு போல்டையும் இந்த சைடு ஒன்று ஏன்னா இது வந்து கீழே வந்து சவதியாக அடித்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் துரு பிடிச்சிருக்கும் அதனால் போட்டு கழட்டும் போது ரொம்பவும் கவனமாக கழட்டணும் ரெண்டு பொருளையும் கழட்டி இதில் வந்து ஒரு எலிக்கி இந்த எலிக்கி போல்டு இதையும் கழட்டிக்கிறோம் பெரிய போல்ட்டையும் கழட்டியாச்சு இதில் வந்து இந்த இதை கழட்டினோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேஸ் கட்டு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து 
கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி மாட்டும் போது இந்த கேஸ் கட் வந்து புதுசு போட்டுடணும் ஏன்னா இது கேஸ் கட் வந்து பிஎல்ஐன்னு சொல்லி நம்ம இதையே போட்டோம்னா என்ன ஆகுனா மறுபடியும் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சைனஸர் வந்து அதனால் இந்த இந்த கேஸ் கட்டை மாற்றிடுவோம் அது போக இந்த கார் விட்டு பிளாஞ்சி கலட்டினோம்னா இந்த கார் விட்டு பிளாஞ்சில் ஒரு கட்டை ஒன்று வரும் கருப்பு கலரில் அது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப எரிஞ்சு போச்சு அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த கார் விட்டுறல இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது தெரியும் ஃபுல்லாக வந்து பெட்ரோல் லீக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த கார் விட்டு கட்டை வந்து இன்ஜின் ஹீட்டு எரிஞ்சிருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஓரிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஓரிங்கே எல்லாமே எரிஞ்சனால தான் நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்து லீக்காக இருக்குது இதையும் வந்து நம்ம கார் விட்டு கட்டையும் நம்ம புதுசு வாங்கி போட்டுருவோம் இப்போ வந்து இந்த வண்டியில் அந்த கெட்டில் அந்த நாலு பத்தா நம்ம ஒரு போல்டு இந்த நாலு போல்டையும் கலத்துவோம் நம்ம நம்ம வந்து இந்த நாலு போல்டையும் கற்று ரிங்ஸை வச்சு ரொம்ப கவனமாக லூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாலு போல்டையும் கழட்டிட்டு நாலு போல்டுலேயும் நாலு வாசர் கணத்த வாசர் இருக்கும் இந்த வாசர் வந்து சின்ன வாசர் போட்டோம்னா ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும் ஏன்னா இந்த கெட்டில் வந்து இந்த வாசரு எல்லாமே கணக்கு பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இந்த நீளமான போல்டு வந்து வரும் அதனால் இந்த வாசரு சின்ன வாசராக போட்டு மாட்டோம்னா ஃபுல் டைட் வந்து நமக்கு ஆகாது அதனால் ரொம்ப கவனமாக இந்த கணத்த வாசரை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறணும் ஏன்னா இந்த வாசர்னால் புதுசு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் நாலு போல்டையும் கழட்டியாச்சு நாலு போல்ட்டு நாலு வாசகையும் கழட்டியாச்சு இப்போ இந்த போல் இந்த கவரை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு லைட்டாக அப்படி நம்பி கவரை வந்து வெளியே உருவிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் கவர் உருவுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ரொம்பவும் கவனமாக உருவணும் இல்லாட்டி கவர் வந்து கிராக் வந்துடும் இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் பிடிமானாக இருக்குது அதை அப்போ ரொம்ப கவனமாக கழட்டுவோம் நம்ம வந்து இந்த கவரை வந்து கழட்டியாச்சு இந்த கவர் கேஸ் கட்டினா வந்து நம்ம கழட்டும் போதே பிஞ்சிச்சு அதனால் இந்த கேஸ் கட்டினா ஒன்றும் சுரண்டி புதுசு போட்டுருவோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கெட்டை வந்து நம்ம வந்து உருவிடலாம் கெட்டை உருவுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு இந்த கார் விட்டு பிளான்ஜி போல்ட்டு கழட்ட முடியல அதனால் வந்து இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸு அது போக இந்த ஆர்னு இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து கலட்டுவோம் நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் வந்து டூல்ஸ் பாக்ஸு டூல்ஸ் பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு அது போக ஆர்னையும் கழட்டி விட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து கெட் கெட்டை வந்து கழட்டிடலாம் கெட்டை வந்து கழட்டினோம்னா நம்ம வாழ்வுனா ரொம்பவும் கரியாக இருக்குது நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது ரொம்பவும் கரியாக இருக்குது அது போக அந்த சைனஸ்வர் ஓல்ஸு அதையும் பார்க்கும்போது ரொம்பவும் உள்ளேனா ரொம்ப கரியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வாழ்வு வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து ஒரிஜினல் வாங்கி போடுறதா இல்லாட்டி வேறு ப்ராண்ட் வாங்கி போட்டோம்னா இந்த வண்டியில் வந்து மறுபடியும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த வீடியோலேயே வந்து பார்ப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஆயில் லீக் ஆகிருக்கும் நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் ஃபுல்லாக வந்து ஏர் வாங்கி ஓடிருக்கு ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு அதுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏர் டீப்பு இந்த ஏர் டீப் வந்து இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு மெல்ட் ஆனதுனால தான் நமக்கு வந்து இதில் கெட்டில் இருந்து ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த டீப்லேருந்து இதனால் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும்னா வண்டியில் வண்டி வந்து ஸ்லோ வந்து ஓடாது வண்டியை ரேஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு அடைச்சி அடைச்சி ஓடுற கம்ப்ளைண்ட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருந்திருக்கும் அந்த வண்டியில் இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் ஃபுல்லாகவே வெளியே வந்திருக்கு நம்ம இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி மாட்டுவோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேரில் பேரில் வந்து எப்படி கலட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் பேரில் வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அஞ்சாம் நம்பர் எலிக்கி ஒன்று இருக்கும் அதை ரொம்ப கவனமாக இந்த மாதிரி எலிக்கி டீ அப்படி இல்லாட்டி எலிக்கிய போட்டு நம்ம வந்து கலட்டணும் நம்ம வந்து அஞ்சாம் நம்பர் எலிக்க போட்டு இந்த மாதிரி ரின்ஸை போட்டு ரொம்ப கவனமாக கலட்டணும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்லீப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வெட்டி கலட்டுற மாதிரி ஆயிரும் வெட்டி கலட்டினாலும் நம்ம கலட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டான எலிக்கி அலாங்கிய போட்டு தான் இதை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணணும் வந்து கழட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டைமிங் வீலு ரப்பர் வந்து ஒரு பத்து டீ பத்து டீயை வச்சு இந்த போல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கழட்டிக்குவோம் நம்ம இந்த போல்ட்டை வந்து கழட்டும் போது 
இந்த டைமிங் வீல் இருக்கிறது வந்து அதை வந்து பிடிச்சிக்கிறணும் இந்த போல்டை கழட்டினா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அலுமினியம் வாசர் இருக்கும் இந்த வாசர் வந்து கவனமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறணும் நம்ம வந்து மாட்டும் போதுனா அந்த அலுமினியம் வாசர்னால் புதுசு போட்டு மாட்டோம்னா கொஞ்சம் ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து இருக்காது ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் எதுவுமே லீக் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அதே இதை வந்து நம்ம வந்து போட்டு மாட்டினோம்னா என்ன ஆகுனா அந்த வாசர் வந்து தேஞ்சதுனால மறுபடியும் ஆயில் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும் வந்து கல்ட்டியாச்சு டைமிங் வீல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டைமிங் வீல் வந்து நல்லா தான் இருக்குது பார்க்கும்போது தெரியுது ஏன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து வேற்கனவே வந்து என்ன இப்போ தான் வந்து நான் டைமிங் செயினு டைமிங் செயின் வீலு அது போக அந்த சைடு கிளச்சு பிளேட்டு எல்லாமே வந்து மாற்றினேன் வண்டி வந்து நான் செகண்ட்ஸில் எடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் செகண்ட்ஸில் எடுத்து இவ்வளோ வேலையும் பார்த்தேன் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து புகை வரனால தான் நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்தேன் வண்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் நம்ம வந்து பிஸ்டன் பாரில் வந்து கல்ட்டியாச்சு பிஸ்டன் பாரில் கலட்டினோம்னா பிஸ்டன் பார் இதற்குனே இந்த வண்டியில் வந்து பிஸ்டன் பரில் கலட்டி ஓனிங் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த கேஸ் கட்டு எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க இந்த பிஸ்டனும் வந்து ரொம்ப வந்து தேஞ்சிருக்கு இது வந்து இப்போ தான் வேலை பார்த்த மாதிரி தெரியுது ஆனால் பிஸ்டன் வந்து தேஞ்ச மாதிரி தெரியல இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு வந்து பிஸ்டனோட அழுக்கு நமக்கு பெட்ரோலை எரிஞ்சு அந்த கரியாக வந்து இந்த இடத்துலலாம் பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கறி பிடிக்கும் ஆனால் இது வந்து வெறுக்கனே ஓனிங் பண்ணி போட்டனால இந்த இடத்துலனா வந்து நமக்கு வந்து கறி பிடிச்சிருக்கு இது வந்து எதனால் வந்து ஓனிங் பண்ணால் இந்த இடத்துலலாம் கறி பிடிக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோலேயே பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து புது ஜம்மா என்னென்ன பொருள் வாங்கணும் அந்த வால்வு இந்த கெட்டனால் லேத்தில் கொடுத்து எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரிஜினல் வால்வு எப்படி மா வாங்கி மாட்டணும் அதுக்கும் வந்து இந்த பேரில் கிட்டு அதுக்கும் வந்து வாழ்வு எல்லாமே மாட்டும்போது நம்ம எப்படி ப்ரொசீஜரை வந்து டைமிங் வச்சு நம்ம மாட்டணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் நண்பர்களே நம்ம வந்து இந்த கெட்ட வந்து லேத்தில் கொடுப்போம் லேத்தில் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வால்வு வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு வால்வு வால்வு ஆயில் சீலு எல்லாமே வந்து வந்துடும் வால்வோட ரேட்டு என்ன ரேட் வரும்னா நானூற்றி பத்து ரூபா வருது வால்வோட ரேட்டு அப்போ வால்வு நட்டு இதே வந்து நம்ம புதுசு வாங்கியிருக்கு இந்த வண்டியில் வந்து இந்த கேம் சாப்பிட்டு ரேக்கிறோம்னா நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அதனால் அந்த வண்டியில் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து ஆயில் ஆயில் வந்து இப் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் குறைஞ்சனால உடனே வந்து வேலை பார்த்ததுனால நமக்கு இந்த கெட்டில் வந்து வால்வு கேம் சாப்பிட்டு ரேக்கிறாம இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை இதே இது ஆயிலே இல்லாமல் ஓட்டணும்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கேம் சாப்பிட்டு ரேக்கிறாம எல்லாமே தேஞ்சிடும் அது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா கிட்ட ஜாமாக வரும் ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து தேவை நல்லா தான் இருக்குது வால் வந்து இதே மாட்டிடலாம் இப்போ வேற்கனே வந்து இந்த வண்டியில் வந்து பிஸ்டன்னா ஓனிங் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க இந்த வால்வில் வந்து ஒரு டீ டீயாக ஈயாக ஏதோ ஒன்று எழுத்து போட்டிருக்கு ஒரிஜினல் வால்வில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது சாதா வால்வில் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம எப்பயுமே வந்து வால்வு போடும் போது இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் வால்வு தான் போடணும் இந்த ஒரிஜினல் வால்வை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த ஒரிஜினல் வால்வில் ரெண்டு இங்கிலீஷ் எழுத்து போட்டிருக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் யூ ஒன்று இன்னொன்று இங்கிலீஷ் எழுத்து ரெண்டும் போட்டிருக்கு ஆனால் இந்த இதில் வந்து ஒரு ரவுண்டாக ஒரு இது போட்டு போட்டிருக்கோம் பக்கத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் நமக்கு ரவுண்டாக ஒரு இது மாதிரி போட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் எழுத்து போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி போட்டாலே வந்து இது ஒரிஜினல் வால்வு தான் எதுக்காண்டி போடணும்னு சொல்கிறோன்னா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வந்து ஒரிஜினல் வால்வு தான் வந்து தாங்கும் இந்த மாதிரி சாதா வால்வு போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு தாங்காது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து பெட்ரோல் ஆய் ஆயில் வந்து உள்ளே வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வால்வு பெண்டாச்சுன்னா என்ன ஆகும் வால்வோட ஆயில் சீல் வந்து உள்ளே வந்து அந்த ஆயில் சீல் வந்து இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் நான் ஆயில் சீலை காட்டேன் இவ்வளோ மெல்லிஸாக இவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கும் நமக்கு லோக்கல் வால்வு போடும் போது வால்வு பெண்டாகி இந்த ஆயில் வந்து இது வழியாக வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கெட்டு பேரில் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆயில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறப்ப சைனஸ்வரில் வந்து புக வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ஒரிஜினல் வால் போட்டு இதனால் வந்து எப்படி லேப்பையும் பார்த்து நம்ம மாட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போது வந்து பிஸ்டனையும் கட்டியிருக்கேன் பிஸ்டன் வந்து சீஸ் வந்து ஆயிருக்கான்னு பார்த்தா லைட்டாக வந்து தேஞ்சி சீஸ் ஆகிருக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது ஏன்னா இதை வந்து வேற்கனே வந்து ஓனிங் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பிஸ்டனை சுற்றி வந்து நமக்கு வந்து கரியாக
தேயும் போது நமக்கு வந்து சைனஸ் வந்து புக வர ஆரம்பிச்சிடும் தேஞ்சு இந்த பிஸ்னஸ் சுற்றி கரியாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே இது ஸ்டாண்டர்ட் சைஸு இந்த மாதிரி பேரில் கிட்டாக போட்டோம்னா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வராது குறைஞ்ச வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடியாக நம்ம கரெக்டாக ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கொடுப்பேன் ஆயில் மொத்தம்னா இந்த பேரில் கிட்டே வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே வராது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஓனிங் பண்ணி போடும்போது நமக்கு வந்து ஒரு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே வந்து நமக்கு மறுபடியும் வேலை வச்சிடும் நண்பர்களே இப்போ வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து வால் வந்து லேத்தில் கொடுத்து லேப்பிங் பார்த்து வால்வு கேடுனா எப்படி இருக்கும் வந்து செக் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம பேரில் கிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வண்டியில் மாட்டி எப்படி டைமிங் வச்சு மாட்டணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பர்களே நம்ம புது வால் வந்து லேத்தில் வந்து கெட்டை கொடுத்து புது வால் மாட்டியாச்சு நம்ம வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கெட்டுலனா வெறும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த சைனஸ் ஒரு ஹோல்ஸ்லேயும் ரொம்பவும் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து நம்ம நீட்டாக லேத்தில் கொடுத்து நல்லா வால்வுனா லேப்பிங் பார்த்தாச்சு வால்வு கேடுனா அந்த வண்டியில் நல்லா தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை வால்வுனால் நம்ம ஒரிஜினல் வாங்கி போட்டிருக்கு எப்போயுமே இந்த இன்ஜினில் ஓடுற வால்வு வந்து நம்ம ஒரிஜினல் தான் வாங்கி போடணும் அதர் பிராண்ட் வாங்கி போட்டோன்னா இன்ஜின் ஹீட்டுக்கு வால்வு ஆயில் சீல் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒரிஜினல் வால்வே இதுக்கு வந்து போட்டாச்சு அப்போ தான் மைலேஜ் எல்லாமே நல்லா கிடைக்கும் நண்பர்களே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த கெட்ட மாட்டும் போது இந்த வால்வு நட்டு இந்த வால்வு நட்டு ரெண்டையும் நம்ம வந்து குறிச்சு போட்டுடணும் அது போக வால்வு நட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் வாங்கியிருக்கு வால்வு நட்டு ஒரிஜினல் வந்து அறுபத்தி ஆறுரூவா வருது நம்ம இந்த கஸ்டமர் வந்து வேணும்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் புக வர்றதுனால ஆயில்னால் கரெக்டாக செக் பண்ணனால நமக்கு வந்து இந்த கேம் சாஃப்ட்டு இந்த ரேக்ராமு இதெல்லாம் வந்து போகல இந்த வண்டியில் வந்து நல்லா தான் இருக்குது இதே இது வந்து இந்த கஸ்டமர் வந்து ஆயில் காலி ஆகிடுச்சு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ஆயிலை ஊற்றி ஆயிலே இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா இந்த கிராங்கு எல்லாமே வந்து சேக்காயிரும் ஏன்னா கிராங்கில் உள்ள பேரிங்கனா ஆயில் இல்லாமல் ஓடி தேஞ்சு ஸ்டக்காக வரைஞ்சிடும் ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து கிராங்கு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து அதெல்லாம் அதையே மாற்றிடுவோம் அது போக அந்த வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் இன்ஜின் வேலை பார்த்தோம்னா இந்த டைம் இன்ஜின் அது போக அந்த டைம் இன்ஜினில் வர ரெண்டு ரப்பர் வீலு எல்லாமே மாற்றுவோம் அந்த சீடு வந்து கிளச்சு பிளேட்டு எல்லாமே மாற்றுவோம் ஆனால் இந்த கஸ்டமர் வந்து இந்த வண்டியை வந்து இப்போ தான் வந்து செகண்ட்ஸில் எடுத்தனே எடுத்த உடனே நான் வந்து இந்த டைம் இன்ஜின் அதில் வர ரப்பர் வீலு அப்போது கிளச்சு பிளேட்டு எல்லாமே வந்து நான் புதுசு போட்டேன் இப்போ வந்து திடீர்னு புக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னனால தான் நம்ம வந்து இந்த பேரில் கிட்டு பேரில் கிட்டு வந்து ஓனிங் பண்ணாமல் புதுசே வந்து வாங்கியாச்சு புதுசு வந்து ஒரிஜினல் தான் வாங்கியிருக்கு அதில் வந்து இந்த பேரல் கேஸ் கட்டு கெட்டு கேஸ் கட்டு இந்த வால் கெட்டோட அந்த கேஸ் கட்டு எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து வந்துடும் அதுமாரி நம்ம வந்து பேரில் சுருவும் போது இதில் வந்து கேஸ் கட்டு போட்டிருப்போம் கேஸ் கட் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருப்பு கலர் ஓரிங் பார்த்தா தெரியும் இந்த கருப்பு கலர் ஓரிங் வச்சுக்கிறோம் பேரில் வந்து அப்போ தான் சுருவணும் அதுமாரி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெடி பொண்ணு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெடி பொண்ணு நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஆயிலுக்கு எதுவுமே ஆகாது இன்ஜின் வைப்ரஸ் இருக்காது நம்ம வந்து பிஸ்டனை மாட்டிக்கணும் பிஸ்டனை மாட்டும் போது எப்படி மாட்டிருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஆயில் ரிங்ஸ் வந்து நடுவில் போட்டு அதுக்கு மேலே இங்கிலேயும் சின்ன ரிங்ஸு இந்த கருப்பு ரிங்ஸை வந்து மேலே ரெண்டாவது இதில் போட்டு வெள்ளை ரிங்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை தான் போட்டுடணும் போட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த காடி வந்து இந்த மேலே வச்சுருப்பேன் நான் இந்த ரிங்ஸோட காடி மேலே வச்சுருப்பேன் அதே இது கருப்பு கலர் இது மேலே இருக்கும் அதே இது வெள்ளை கலரு ரிங்ஸ் வந்து கீழே வசம் இப்படி வச்சு மாட்டினோம்னா என்ன ஆகும்னா இன் இன்ஜினுக்கு ஆயில் சர்க்கிள்ஸ் வந்து ஒன்று ஓல போடும் ஏன்னா வண்டி ரன்னிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து ரிங்ஸ் வந்து சுத்தம் தான் செய்யும் சுத்தம் போது இப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இருந்துச்சுன்னா ஆயில் பசை வந்து நல்லா சுற்றி ஆகும் போது என்ன ஆகுனா வண்டிக்கு வந்து இன்ஜினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா சுமூத்தாக இருக்கும் ஏன்னா ஆயில் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நல்லா ஒன்று ஓல இருக்கும் நான் எப்போயுமே வந்து எல்லா வண்டிக்கும் இதே மாதிரி தான் வச்சு மாட்டினேன் ஆமாம் அதுமாரி இந்த இந்த வண்டி வந்து வேற்கனே வந்து பிஸ்டன்லாம் ஓனிங் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க அந்நேரம் அந்த கெட்டை மாட்டும் போது இந்த கெட்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஓரிங் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஓரிங் வைக்கக்கூடாது ஓரிங் வச்சால் இதே மாதிரி வந்து ஓரிங்னால் மெல்ட் ஆகி நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆயில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய வண்டியில் இந்த இடத்துல ஆயில் லீக் ஆகும் அதுக்கு காரணம் வந்து கழட்டி மாட்டுறவங்க இந்த மாதிரி இந்த இதுலேயும் ஒரு ஓரிங் வச்சுருவாங்க எப்போயுமே வந்து இந்த
பேரில் மாட்டிட்டு கெட்டையை மாட்டிட்டு டைமிங் வந்து எப்படி கரெக்டாக வைக்கணும் டைமிங் வந்து மாற்றி வச்சா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பர்களே நம்ம அந்த வண்டிக்கு பிஸ்டன் பேரலையும் மாட்டியாச்சு கெட்டையும் மாட்டியாச்சு மாட்டி இந்த வாழ்வு நட்டு இந்த வாழ்வு நட்டு ரெண்டையும் வந்து புதுசும் போட்டாச்சு அது இந்த வண்டியில் வந்து டைமிங் செய்ய மாட்டியாச்சு பிஸ்டனை வந்து எப்பயும் நான் வந்து டாப்பில் வச்சு தான் டைமிங் வந்து வைப்பேன் டைமிங் வைக்கும் போது இந்த புள்ளி மார்க்கும் இந்த இந்த மார்க்கும் ரெண்டு ஒன்று ஓலாக இருக்கணும் இதே இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே இல்லை ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே இருந்துச்சுன்னா வண்டி வந்து பிக்கப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சாட் இன்ட்ரபிள் இருக்கும் மைலேஜ் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நிறையா இருக்கும் அதனால் எப்போயுமே வந்து நம்ம டைமிங் வைக்கும் போது ரொம்பவும் கரெக்டாக வைக்கணும் அப்போது அந்த வண்டியில் வந்து இந்த கார் ஊட்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆயிலாக லீக்காக இருக்கும் பைக் வந்து இந்த கார் ஊட்டு பிளாஞ்சில் வர இந்த கட்டை வந்து கட்டை வந்து ரொம்பவும் இன்ஜின் கீட்டுக்கு மெல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம அது வந்து வேறு கட்டை வாங்கியாச்சு இதை போட்டு தான் நம்ம எப்போயும் மாட்டணும் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இதாக பேஸ்ட் கீஸ்ட்டு போட்டு மாட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மாட்டோம்னா வண்டி வந்து ஸ்லோ வந்து சரியாக ஓடாது மைலேஜ் கம்ப்ளைண்ட்டு எல்லாம் வரும் ஏன்னா ஏர் வாங்கி ஓடுறனால மைலேஜ் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார் ஊட்டுற பிளாஞ்சி எல்லாம் மாட்டி அந்த சைடு வந்து சைனஸரை மாட்டி இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து சைனஸரே மாட்டியாச்சு அது போக இந்த சைடு வந்து கார் ஊட்டர் பிளாஞ்சி கார் ஊட்டர் அது போக பார் பிளக் மாட்டி வண்டியில் வந்து இன்ஜின் ஆயிலும் ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றும் போது இந்த ஆயில் ஸ்டிக்கை வந்து கலட்டணும் கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாமே ஆயில் லீக்காக ஆகிருக்கு இது எதனால் ஆயில் லீக் ஆகிருக்குன்னா நிறையா வண்டியில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் லீக் ஆகிருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுற இந்த ஸ்டிக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்னால இன்ஜின் கிட்டுக்கு மெல்ட் ஆகி சுருங்கிடும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஆயில் லீக்கி கம்ப்ளைண்ட் வரும் அந்நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்டிக்கு வந்து ஒரிஜினலே வந்து இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் வரும் இதை நம்ம புதுசு போட்டோம்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து எந்த வண்டிக்குமே வராது உங்களே அப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட்ரு ப்ளஸ் நிறையா வண்டியில் பார்க்கும்போது இந்த கார் ஊட்டர் வந்து ஃபுல்லாமே வந்து பெட்ரோலாக லீக் ஆன மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து கார் ஊட்டர் பிளாஞ்சி வரும் இந்த பிளாஞ்சி வந்து பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது உள்ளே வந்து ரெண்டு ஓரிங் கொடுத்துருப்பாங்க இது இன்ஜின் கிட்டுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆயில் லீக்கே ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வரும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா வண்டியில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்க்கும்போது வண்டியில் வந்து ஸ்லோ ஃபீடு சரியாக ஓடாது சாட்டி இன்டர்பிள் இருக்கும் மைலேஜ் வந்து ஏர் வாங்கியே ஓடுறனால மைலேஜ் வந்து ரொம்ப ட்ராப் ஆகும் நண்பர்கள் இப்போ இந்த வண்டியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த வண்டியை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு நம்ம வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து சைனஸில் வந்து நிறையா வெள்ளப்பொகையாக வந்துச்சு இப்போ வந்து வெள்ளப்பொகை எதுவுமே வரல நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து என்ன வேலை பார்த்துருக்குன்னா பேரில் கிட்டு பம்பு மாற்றிருக்கு அது போக வாழ்வு வாழ்வு வயசு இல்லை ஏன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் புகை வரும்போதே வந்து நமக்கு வந்து வண்டியை வந்து ஃபஸ்ட் டைமே கொண்டு வந்தனால இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து செலவு ரொம்ப கம்மி இதே இது வந்து நம்ம புகை தள்ளுது ஆயிலே மாற்றாமல் நம்ம வாட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னா வண்டியில் வந்து கிராங்கு போயிடும் கிராங்கு வேலை வந்துடும் அது போக வந்து கேம் சாப்பிட்டு ரேக்ராமு இந்த மாதிரி நிறையா பொருள் இன்னும் இன்ஜின்குள்ளே வந்து போயிடும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து புகை சைனஸில் இருந்து நம்ம புகை வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து பேரில் கிட்டு வந்து புதுசு போடணும் அது போக வாழ்வு வாழ்வு வயசுலி இதை மட்டும் மாற்றினாலே போதும் நமக்கு வந்து அடுத்து வந்து இதே மாதிரி ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது நண்பர்களே அப்போது இந்த வண்டியை வந்து நம்ம வந்து எத்தனாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வெரைட்டி ஓட்டணும் ஸ்லோவாக ஓட்டணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்த வண்டியை வந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்ரு கொஞ்சம் ஒரு முப்பது நாற்பதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து பேரில் கிட்டு புதுசு போட்டனால நம்ம வெரைட்டி போனாலும் பேரில் வந்து சீஸ் ஆகாது இதே இது வந்து இந்த பேரில் கிட்டில் வந்து பிஸ்டனை வாங்கி ஓனி மணி போட்டோன்னா நம்ம வந்து குறைஞ்ச ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்குனாலும் வண்டியை விரட்டாமல் ஓட்டுங்க இல்லாட்டி இன்ஜின் வந்து சீஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க நிறையா பேர் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பிஸ்டன் பேரில் தான் நம்ம கிட்டாக போட்டோம்னா நம்ம என்ன தான் வரட்டி ஓட்டினாலும் நமக்கு ஆயில் சர்க்கேஷன் பிஸ்டனுக்கு வந்து நல்லா ஒன்று ஓலை இருக்கிறனால நமக்கு பிஸ்டன் சீ சீஸ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து பிஸ்டன் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஒரிஜினல் பிஸ்டன் கிடைக்காது வேறு அதர் ப்ராண்ட்டு தான் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நம்ம ஓனி மணி